அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் டெல்வோ அதாவது மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஸ்பிட்டிங் அப்போ இந்த ஸ்பிட்டிங்கை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய காரணிகள்லாம் என்ன அப்போ இந்த டாப்பிக்கில் இருந்துட்டு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த அஞ்சு கொஸ்டினோட டீட்டெயில்டு ஆன்சர்ஸ் நம்ம என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் வேவ் லென்த் ஆஃப் அப்சாப்ஷன் ஃபார் த காம்ப்ளெக்ஸ் சயான்ஸ் சிஆர் என்கேஜ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிஆர் சிஎல் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் சிஆர் எச் டூ சிக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிஆர் சிஎன் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஓகே அப்போ இதை என்ன பண்ணணும் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் வேவ் லென்த்து கொடுத்துக்கிறாங்க ஓகே அப்போ இதை நம்ம என்ன செய்யணும் அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் என்ன பார்க்கணும் மெட்டல் கேட்டையான் பார்க்கணும் மெட்டல் கேட்டையான் நாலு ஆப்ஷன்லேயும் சேம் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நாலுத்துலேயும் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ தான் வருது நமக்கு இங்கேயும் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கேயும் ப்ளஸ் த்ரீ அப்புறமா இதில் நம்ம லிகேன்ஸை பார்க்கணும் லிகேன்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸ்ட்ரா வீக் ஃபீல்டு லிகேன் இருக்கா ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகேன் இருக்கா அப்படிங்கிற பார்க்கணும் அப்போ அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இந்த ஆர்டரை நம்மளால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் ஆஃப் லிகேன்ஸ் இதில் இருக்குது அப்போ இதை வந்து நம்ம ஷார்ட் கட்டாக படிக்கணும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இதுதான் ரொம்பவே ஈஸியான ஷார்ட் கட்டு ஹெச்ஓஎன்சி நீங்கள் வந்துட்டு இதை அவ்வளோத்தையும் நீங்கள் மெமரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஜஸ்ட்டு லிசன் திஸ் ஒன் ஹெச்ஓஎன்சி ஹெச்சுங்கிறது ஹேலைட் டோனார் ஓங்கிறது ஆக்சைட் டோனார் என்னங்கிறது நைட்ரஜன் டோனார் சிங்கிறது கார்பன் டோனார் அப்போ இன்க்ரீசிங் சிக்மா டோனார் படி என்ன செஞ்சுருக்காங்க அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க அப்போ இந்த நாலத்தை பற்றியும் நீங்கள் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நெஞ்சிடலாம் எந்த கொஷின் கேட்டாலும் நீங்கள் எழுதிடலாம் அப்போ இதில் நமக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹேலைட் டோனார்ஸ் இதில் பாருங்கள் ஐ மைனஸ் பிஆர் மைனஸ் அப்புறமா சின்ன எக்ஸப்ஷன் எஸ் டூ மைனஸு என்ஓ த்ரீ மைனஸ் மற்றபடி நமக்கு ஹேலைட் டோனார்ஸ் ஓகே அப் டு திஸ் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் நமக்கு ஆக்சிஜன் டோனார் அப்போ இதில் ஓஹெச் மைனஸ் ஆக்சிஜன் ரன் பண்ணுது எத்தனால் ஆக்சிஜன் ரன் பண்ணுது ஆக்சிலேட் ஆக்சிஜன் ரன் பண்ணுது வாட்டர் ஆக்சிஜன் ரன் பண்ணுது அப்புறமா நைட்ரஜன் எத்திலின் டயமின் டெட்ரா அசிட்டேட் இங்கேயும் நமக்கு என்ன இருக்குது ஆக்சிஜன் இருக்குது ப்ளஸ் நைட்ரஜனும் இருக்குது ஓகே அப்போ இதில் ரெண்டும் ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால இடையில் ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்குது அடுத்தது அமோனியா நைட்ரஜன் பிரிடின் நைட்ரஜன் அப்புறமா எத்திலின் டயமின் இங்கே ரெண்டுலேயும் நைட்ரஜன் அடுத்தது டைப்ரிடில் இங்கேயும் நமக்கு நைட்ரஜன் அடுத்தது ஆர்த்ரோ ஃபினாந்த்ரோலின் இங்கேயும் நமக்கு நைட்ரஜன் அடுத்தது என்ஓ டூ மைனஸ் இங்கேயும் நமக்கு என்ன இருக்குது நைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ இந்த பக்கம் வரும்போது கார்பன் டோனார் சிஎன் மைனஸ் சிஓ ஓகே அப்போ இப்படி நீங்கள் நேம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நினைஞ்சிடலாம் இதை மெமரி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இப்படி நினைஞ்சிருக்காங்க ஹெச்ஓஎன்சி அப்படிங்கிற முறையில் நீங்கள் வந்து ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்காங்க இது அவ்வளோத்தையும் மெமரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே உங்களுக்கு புரியும் பார்க்கலாம் நம்ம அப்போ இங்கேருந்து வீக் ஃபீல்டு லிகேண்ட் ஆரம்பிக்கி அப்புறமா இங்கே வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகேண்டில் எண்ட் ஆகுது அப்போ இடையில் என்ன இருக்குது இன்டர்மீடியட் லிகேண்ட்ஸ் வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க அப்போ இது எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வச்சுன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக டிட்டர்மைன் பண்ணி அதோட டெல்வோ வேல்யூ வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதை அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க ஓகே இப்போ நமக்கு ஆன்சருக்குள்ளே போகலாம் நமக்கு இங்கே கேட்டிருக்கிறது என்ன கேட்டுக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் வேவ் லென்த்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வேவ் லென்த்து சிம்பிள் என்ன லேம்டா நாம் இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங்கில் பார்த்தது டெல்வோ வேல்யூ அப்படி தானே டெல்வோ வேல்யூ எதாவது பார்த்தோம் நம்ம அதாவது இந்த டெல்வோ வேல்யூ இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ் நம்பர் இப்போ வேவ் நம்பருக்கு சிம்பிள் என்ன நியூ பார் வேவ் லென்த்துக்கு சிம்பிள் லேம்டா அப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் எப்படி எழுதலாம் இப்போ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை நியூ பார் ஓகே அப்போ வேவ் லென்த் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொஃபஷனல் டு தி வேவ் நம்பர் அப்போ இதில் தான் முக்கியமான கான்செப்ட் இருக்குது நம்ம இதை நினச்சிலாம் பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம அந்த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங்கில் பார்த்தது என்ன பார்த்தோம் டெல்வோ வேல்யூ எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ராங் லிகேண்டுக்கு டெல்வோ வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகே அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வேவ் நம்பர் கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் இருக்கும் நம்ம பார்த்ததில் எல்லாமே வேவ் நம்பர் தான் பார்த்தோம் ஓகே அப்போ ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு கேண்டுக்கு வேவ் நம்பர் அதிகம் அப்போ வேவ் நம்பருக்கு வேவ் நம்பர் கேட்டாச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த படி என்ன செய்யலாம் அரே
அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இந்த நம்பர் மட்டும் எழுதி கொடுவோம் அப்போ வந்து டூ ஓகே அடுத்தது இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் அடுத்தது ஹெச்சி அப்புறமா நமக்கு வேண்டியது என்ன ஓ என்சி அடுத்து ஆக்சிஜன் உடையது இந்த அண்டாக இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் இது வந்துட்டு த்ரீ ஓகே த்ரீ எழுதியாச்சு அடுத்தது எண்ணு நைட்ரஜன் இங்கே யார் இருக்கா நைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ அதுக்கு ஒன்று போட்டுக்காங்க அடுத்து யார் ஃபோர் ஓகே ஓகே அப்போ நம்ம இந்த ஆர்டர் படி நம்ம எழுதியாச்சு இது வந்து என்ன ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் சீரீஸ் ஆஃப் லிகேண்ட்ஸ் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட் எழுதியாச்சு இப்போ நமக்கு வேண்டியது என்ன இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் வேவ் லென்த் லேம்டா அப்போ நம்ம ஏற்கனவே அந்த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஃபீல்டில் என்ன பார்த்தோம் டெல்வோ வேல்யூ எதுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் இந்த சைனை எடுக்க அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்போ இது ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இதுக்கு வந்து டெல்வோ வேல்யூ அதிகம் அப்போ டெல்வோ வேல்யூ நம்ம எதில் மெஷர் பண்ணியிருந்தோம் அந்த வேவ் நம்பரில் மெஷர் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ நம்ம இப்போ பார்த்தது என்ன வேவ் நம்பர் இன்வர்ஸ்லி வேவ் நம்பர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு லேம்டா அப்போ வேவ் நம்பர் இதுக்கு அதிகம் எதுக்கு இந்த சைனட் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு அப்போ வேவ் நம்பர் அதிகம்னா மீனிங் என்ன லேம்டா வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்போ இதில் நாலாவது ஒன்றுக்கு லேம்டா வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஓகே அதாவது ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் அப்போ எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படியே இங்கே மாற்றி போடுங்க அப்போ இதுக்கு தான் ஹையர் வேவ் லென்த் மோர் லேம்டா அப்போ நமக்கு வேண்டியது என்ன இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் வேவ் லென்த் அப்போ என்ன செய்யணும் இங்கே இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஆர்டரை மாற்றணும் ஓகே அப்போ எப்படி ஆப்ஷன் மாற்றலாம் நம்ம அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் அடுத்தது ஒன்று அடுத்தது என்ன த்ரீ அடுத்தது என்ன டூ ஓகே அப்போ இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு வந்துட்டு ஆப்ஷனில் இருக்குதான்னு பாருங்கள் ஃபோர் ஒன் த்ரீ டூ பாருங்கள் இதில் ஃபோர் ஒன் த்ரீ டூ ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இதில் பாருங்கள் நமக்கு இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க ஓகே ஹையர் டெல் வேல்யூ ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்கன்னா போதும் எதுவுமே உங்களுக்கு தேவையில்லை ஓகே அடுத்த கொஷின் போகலாம் த சீரீஸ் வித் கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் டெல்வோ இன் தேர் காம்ப்ளெக்ஸ் சீஸ் அப்போ இங்கே நமக்கு கேட்டிருக்கிறது டெல்வோ வேல்யூ கேட்டுருக்குறாங்க ஓகே இன்க்ரீசிங் டெல்வோ வேல்யூ அப்போ நமக்கு இங்கே தெரிய வேண்டியது என்ன அதே ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் அப்போ ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் எப்படி எழுதலாம் எழுதவே வேண்டாம் ஹெச்ஓஎன்சி இதை ஞாபகம் வச்சுக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஹேலைட் வேணும் அடுத்தது ஆக்சிஜன் அடுத்து நைட்ரஜன் அடுத்து கார்பன் ஓகே அப்போ இதில் பாருங்கள் ஹெச்ஓஎன்சி ஹேலைட் டோனார்ஸ் ஆக்சிஜன் டோனார்ஸ் நைட்ரஜன் டோனார் கார்பன் டோனார் அப்போ நமக்கு வந்துட்டு வீக்லி ஹேண்ட் எது இருக்கிறதுலே இந்த அயோடின் தான் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த ஆப்ஷனில் அயோடின் இருக்கணும் கடைசி ஆப்ஷனில் என்ன இருக்கணும் இந்த கார்பன் உடையது இருக்கணும் அப்போ நமக்கு தெரியும் சிஓ வந்து ஸ்ட்ராங் லிகாண்டு எல்லாத்துலேயுமே சிஓ வந்து கடைசியில் இருக்குது ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக எப்படி தான் இருக்கணும் வீக் ஃபீல்டு லிகாண்டாக தான் இருக்கணும் அப்போ இங்கே ஐ மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் ஐ மைனஸ் இருக்குது அப்போ இந்த கேஸில் பாருங்கள் சிஹெச்டி மைனஸ் ட்ரைஃபினல் பாஸ்மின் இதுவும் இல்லை அப்போ இந்த ரெண்டையும் மேனேஜர்லாம் விட்டுடலாம் அப்போ நமக்கு வந்து காம்படிஷன் இந்த ஏயும் டி தான் ஓகே அப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ கடைசியாக நமக்கு இருக்க வேண்டியது என்ன சிஓ இங்கேயும் வந்து சிஓ நோ ப்ராப்ளம் அதுக்கு அடுத்து செக் பண்ணுங்கள் அப்போ கார்பன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கணும் நமக்கு நைட்ரஜன் இருக்கணும் ஓகே அப்போ நைட்ரஜன் இருக்குது தான் பாருங்கள் அப்போ நைட்ரஜன் இருக்குதா கார்பன் இருக்குது அடுத்தது என்ன தான் இருக்குது நமக்கு இதில் கார்பன் தான் இருக்குது அப்போ இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது பாஸ்பரஸ் இருக்குது பாஸ்பரஸு கண்டிப்பாக கார்பனுக்கு அப்புறம் தான் என்ன வரணும் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் சீரியஸில் நமக்கு என்ன இருக்குது பாஸ்பரஸ் இருக்குது அப்போ நமக்கு ரெண்டு கார்பன் இருக்குது அப்போ கார்பனை முடிச்சுட்டு தான் அடுத்து எங்கே வரணும் நம்ம இந்த நைட்ரஜன் சீரியஸுக்கு நம்ம வரணும் அப்போ இதில் கார்பன் இருக்குது இங்கேயும் கார்பன் இருக்குது அடுத்தது இங்கே தான் பாஸ்பரஸ் இது அப்போ ஏ ஆப்ஷன் வந்துட்டு ரொம்பவே மேட்ச் ஆகுது இந்த கேஸில் பாருங்கள் சிஓ இருக்குது அடுத்தது எங்கே போயிடுச்சு ட்ரைஃபினல் பாஸ்பின் போயிடுச்சு அதுக்கு அடுத்தது நமக்கு என்ன இருக்குது சிஹெச்டி மைனஸ் அப்போ கண்டிப்பாக கார்பன் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அதனால் டி வந்துட்டு ராங் ஆன்சர் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சப்போஸ் இந்த கேஸில் வந்துட்டு நைட்ரஜனும் இருக்குது பாஸ்பரஸும் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு பாஸ்பரஸ் அப்புறம் தான் என்னது நைட்ரஜன் ஓகே இது நான் வச்சுக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் கரெக்ட்லி பிளேஸ் இஸ் த லிகேன்ஸ் இன் தேர் ஆர்டர் இன் த ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரியஸ் இதுவும் ஸ்பெக்ட்ரோஸ் கெமிக்கல் சீரியஸில் உள்ள கொஸ்டின் தான் நமக்